strada. Caro Fiorenzo, il governo Berlusconi, nonostante il referendum insomma, di qualche anno fa, in cui il popolo italiano ha detto in maniera chiara e netta che non voleva eh, le centrali nucleari, ha intenzione invece di costruirne. E tu cosa ne pensi? Ma innanzitutto non è soltanto Berlusconi, c'è anche Casini con il quale il Partito Democratico sta flirtando da parecchio tempo. Guarda, io ti voglio dire questo, che la colpa non è soltanto della politica, secondo me. Sono anche gli italiani i principali responsabili. Gli italiani di oggi sono completamente diversi dagli italiani di appena 20 anni fa. C'è stata una mutazione profonda della, della popolazione, della mentalità. Oggi la gente vuole vivere nel mondo dei balocchi, per cui la promessa di un sistema centralizzato di energia senza fine penetra facilmente nei cuori delle persone e sorpassa ogni argomentazione e abbatte ogni argomentazione razionale che tenta di dimostrare che comunque questa promessa è una promessa falsa, eh, fallace. Questa è la cosa più grave. Sono gli stessi italiani che 20 anni fa hanno detto di no al nucleare, ma che oggi sono diventati delle persone completamente diverse da quelle che erano 20 anni fa. Oggi sembrano ignorare completamente non soltanto il rischio, ma anche le conseguenze, il mondo che lasceranno ai loro figli. Perché mettere in piedi un'industria nucleare, ammesso che questa industria possa durare nei decenni, perché insomma, uno si aspetta che una cosa, una strada del genere, significhi prendere, adottare una soluzione che valida per almeno un secolo, visti i tempi e i costi. Ma in ogni caso significa poi lasciare una pesantissima eredità alle generazioni successive, perché noi non abbiamo oggi una soluzione per eh, le scorie radioattive. E la, la speranza, la convinzione che viene eh, come dire, propagandata che una soluzione sarà trovata nei prossimi decenni è comunque, costituisce comunque un atto di irresponsabilità nei confronti dei nostri figli e dei nostri nipoti. E questo mi sembra una cosa estremamente grave. Poi, la ragione principale per cui io sono ferocemente contrario all'energia nucleare non è neanche quella legata alla sicurezza, alle scorie, ma è una ragione prettamente politica, perché vedi, ogni problema non ha mai una sola soluzione, ha sempre più soluzioni. Ci sono alcune soluzioni che sono preferite da alcuni dei gruppi di potere e sono le soluzioni accentratrici. Ogni volta che un problema può essere risolto con una soluzione che eh, tende ad accentrare il controllo, oppure con una soluzione che invece distribuisce il controllo, chi ha i soldi, chi ha il potere, preferisce sempre la soluzione accentratrice e lo fa con una tale determinazione da spingersi fino oltre i limiti del buonsenso. Per cui la scelta nucleare, che non è che non, è, non possa funzionare, cioè non è che non, non possa fornire per qualche decennio eh, energia elettrica per eh, gli usi civili, però è, è talmente... Eh, non conveniente che una persona che ragiona con un minimo di eh, imparzialità lo riconosce immediatamente, non c'è bisogno di essere dei grandi esperti, ma chi ha interesse a proporre una soluzione accentratrice lo fa perché questo gli garantisce non soltanto denaro e ricchezza, ma soprattutto potere politico. Certo Fiorenzo, ma infatti io non so quanti dei nostri spettatori, ascoltatori abbiano letto la saga di Dune, no? Però, se tu ricordi, infatti Frank Herbert, a proposito della, del melange, della droga, insomma, che viene prodotta sul... Su sul... quell'unico pianeta. Esatto, ma lo chiama, lui lo chiama il principio idraulico, cioè che comunque il potere eh, cerca il più possibile di avere un unico rubinetto, quindi esprime Frank Herbert proprio il concetto che stai esprimendo tu. Ma infatti la rete internet che oggi conosciamo si è affermata nonostante i più grossi investimenti siano stati indirizzati verso i mainframes e coloro che puntavano a un'informatica eh, mainframe centrica, diciamo, basata sui grandi, sulla potenza dei grandi centri di calcolo, eh, coloro che puntavano verso questa soluzione hanno opposto inizialmente una resistenza strenua prima di arrendersi all'evidenza che l'elaborazione distribuita invece era infinitamente più potente e più versatile. Lo stesso può accadere con l'energia. Certo. Anche l'energia può essere prodotta non soltanto 
attraverso i modelli tradizionali accentratori, ma anche attraverso un modello distribuito in cui ci sono migliaia e migliaia di produttori di energia. Ti faccio presente che quando è stata nazionalizzata l'energia elettrica, è vero che le, la produzione di energia elettrica in quegli anni passò nelle mani nello, dello Stato e quindi in un certo senso diventò un servizio dello Stato ai cittadini, garantendone la distribuzione fino nei centri più sperduti, cosa che non sarebbe accaduta e che non accade ad esempio con la rete, che è in mano privata. Però quella privatizzazione fu accompagnata da un processo di accentramento. Tutto finì nelle mani di un unico ente, l'Enel, mentre prima i produttori di energia elettrica, seppur privati, erano centinaia e centinaia. E per 40-50 anni in Italia è stato proibito produrre energia elettrica eh, al di fuori diciamo, della concessione data all'Enel. Oggi ci ritroviamo di fatto con un monopolio della produzione di energia elettrica e della distribuzione per di più per di più neanche più statale. Certo, ma poi... E con l'energia nucleare si va direttamente verso questa soluzione, una soluzione cioè accentratrice e neanche nelle mani dello Stato, perché fin dall'inizio i privati entrano, hanno il controllo praticamente totale, salvo il fatto che se le cose non vanno bene sul piano economico, poi a pagare sarà lo Stato. Certo, ma poi si parla tanto di sicurezza, il, i vari governi stanno giocando tantissimo la carta del terrorismo, del panico, e, ma questo è un discorso che ho sentito tante volte che tu hai fatto, no? cioè che è uno degli aspetti negativi, pericolosi della, de, della produzione elettrica tramite le centrali nucleari e che le centrali nucleari avrebbero bisogno poi di una, di una difesa militare. Questo può far pensare due cose, da una parte queste minacce forse sono sopravvalutate per eh, seminare paura tra la popolazione e dall'altra che appunto viene visto come un pretesto utilizzabile ove necessario per ancora una volta giocare con la paura e quando dovesse eh, servire utilizzare questo strumento per imporre soluzioni autoritarie. Però io vorrei tornare un attimo su quelle che sono le responsabilità del popolo perché non mi meraviglia il fatto che i poteri forti finanziari facciano i loro giochi. Ci proviamo comunque. Esatto, la cosa vergognosa a cui noi stiamo assistendo è l'assenza delle voci popolari. E non mi sto riferendo all'uomo della strada, ma mi sto riferendo alle decine di migliaia di italiani che fanno politica nei partiti, nei sindacati. Io sento pochissime voci contrarie. In particolare mi sconvolge l'assenza di quasi totale di eh, voci nell'ambito del centro-sinistra, del Partito Democratico. E la risposta che, che riesco, l'unica risposta che riesco a trovare, anche perché quando poi parlo con molti eh, amici del centro-sinistra, eh, in privato sono preoccupati quanto noi, l'unica risposta che riesco a trovare è che moltissimi, per non dire quasi tutti, eh, rinunciano a parlare, ad esprimere pubblicamente queste posizioni perché vivono la, 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 la politica come un'occasione di promozione personale e temono, mh, dicendo quello che pensano su mutuale, di esporsi e poi di essere chiamati a rispondere alle loro posizioni. Senti, Fiorenzo, ma uno degli argomenti che viene portato avanti dai sostenitori del mutuale è che siccome adesso il problema più grande è quello del riscaldamento globale, no? allora viene, viene sostenuto da parte di questi che eh, sono favorevoli al nucleare che le centrali la produzione di energia, nucleare, di energia elettrica tramite il nucleare non aumenterebbe il riscaldamento globale. È vero questo? Guarda, questa è un'argomentazione un talmente superficiale che è difficile da usare anche in un talk show televisivo. In realtà bisogna fare un bilancio complessivo, perché tutta la filiera nucleare in realtà produce una quantità di CO2 equivalente a quella di un'altra filiera basata comunque sulla combustione di eh, qualche combustibile fossile. Ovviamente tu sentirai fare queste affermazioni nei talk show televisivi, eh, dove in assenza di contraddittorio, oppure quando c'è il contraddittorio viene soffocato da queste voci stridule che impediscono a, a noi antinuclearisti di parlare, e quindi la gente poi che vuole credere, quello che, che, che gli piace credere, eh, si, si convincerà di questa cosa. Ma non, è assolutamente, non ha fondamento scientifico questa cosa.